ランソーク部アミアンにあるピカルディ美術館実はここ相当見応えのある美術館なんですよ今回はピカルディ美術館の魅力ご紹介いたしましょうピカルディ美術館は美術館として建築されたフランス初の美術館なんですいやいやルーブル美術館の方が古いでしょって思った方いらっしゃるかもしれないがでもねルーブルはもともと要塞ですよ美術館として建築されたわけではありませんねでもここは19世紀半ばナポレオン三世の時代に初めから美術館として建築されているんですピカルディ美術館は美術館として建築されたフランス初の美術館なんですねさあなかなか豪華な中庭が出てきましたよ2つの噴水があってライオンとワシの混ざったような怪物グリフォンが鎮座しております今この部分は公園になっていてアミアン市民の憩いの場になっていますそして正面見てください立派なファッサードじゃないですか中央のドームを中心にね左右対称ドームの下には建築絵画彫刻自然とねアレゴリー像が立っております中心の窓の左ご覧くださいミケランジェロの横顔そしてその下 E とありますねこれは皇帝ナポレオン3世の奥様ウジェニーのイニシアルですさあ今度右側見ましょう右側はラファエロですねそして N 皇帝ナポレオン3世の N ですよナポレオン3世の時代を第二帝政と言いますけども第二帝政に作られたということがねよくわかるファッサードになっていますでは内部に入っていきましょうそれでは皆さんお庭ピカルディ美術館は3階構造になっていて地下は考古学1階は中世美術と彫刻2階は絵画が中心に展示されております今回はね時代順に地下の考古学から見ていきましょうでね私とても意外だったんですけどアミアン周辺というのは北フランスの中で最も重要な戦死時代の集落があった場所なんですよねこのね棚にあるもの全てアミアンの地下から出てきていますでさらにアミアンの地下からとんでもないものが出てきましたそれがねこれなんですはいウナンクールのヴィーナスとってもちっちゃいでしょ小指の先ぐらいのね大きさの彫刻なんですけどなんと紀元前2万3000年に作られた女性像なんですアミアン近郊で発見されました作ったのはなんとクロマニョン人ですよ顔は図式的髪の毛は線で示されています大きく垂れた胸膨らんだお腹か突き出たお尻これら全て豊かさを象徴しておりますこの時代のものが発見されたのは北フランスでは初めてでこの美術館の至宝となっておりますさあそれ以外にもね考古学部門ではアミアン周辺のものだけでなく古代ギリシャ古代エジプトの作品も展示されているんですねでこちらもしかしてビートたけしさんでしょうかっていうね<笑>これはね古代エジプト美術の一つなんですけどミイラマスクでございますかつては誰のミイラかね分かるようにこのような本人に似せたマスクを作っていたんですよ現在の家のようなものですねアミアン周辺は重要な戦死時代の遺跡がある申しし上げましたけどそれを発見したのがねこの人なんですよ。ブシェ・ドゥ・ペルトといってね税金を集める公務員でございました。ただ考古学の愛好者でもありましてソムガー周辺に戦死時代の遺跡があると直感するんですね。そして次々と大発見をしていきます。さあ彼はどんなものを発見したかというとこれですよ。見てくださいこれあの小学校の歴史でやったやつそう惰性石器です石の両面を削っているんでねフランス語の両面という意味 B 
ビファスと呼ばれています旧石器時代これは物切ったり削ったり生活の基本になる道具だったんですねいわばね当時のナイフみたいなもんでしょうねさまざまな大きさがありますで入ってましたマンモスの骨旧石器時代はとてもこの辺も寒かったらしいのでマンモスもいたそうですちなみにこれ肋骨ですねさあ時代はね新石器時代に入ります見てくださいこれ紀元前4500年の器数字が大きすぎてねもうよくわからないっていう感じになってきますけど、えー、新石器時代の核心の一つが土を焼いて器を作ることだったんですよねこの時代から人類は陶器の技術っていうのを習得し始めますけどもこの考えてみればね6500年以上前の器が完全な姿で残ってるってほんとすごいことですよで新石器時代には割った石ではなくて磨いた石器っていうのが出てくるんですよねはい魔性石器です日本史で習ったのとこれも同じですよねほんとテレビネットがない戦士時代でも世界中で同じような道具を使ってるっていうのが本当に不思議ですよでこの大きな石腰掛けじゃありませんよこれねえこの上座っちゃいけないよ言われないと気づかないんですけどこれね魔性石器を磨くための削り台でございます見てくださいこれ異なる大きさの溝が入ってるでしょ何世代にもわたって使ってきたんでしょうねそして時代が進みます聖堂が登場します聖堂時代ですフランスの聖堂時代はケルト文化の時代ですローマ帝国に占領される前の時代ですね剣とかね槍先とかたくさんの武器がねやっぱり出てきますただねそれだけじゃないんですよこの針見てくださいこれね服とかマントを留めるために使われたものですってでね服を留めるためにはこんなブローチとかねクリップなんていうのも出てくるんですよやっぱりおしゃれをするっていうのはね人類史における最大のテーマの一つなんだっていうことが分かりますよねはい紀元前1世紀までやってまいりましたフランスの地はローマ帝国に占領されますローマ人は彼らのことをガリア人と呼んだんですねそれ以降ガリア人とローマ人の文化が混じり合う独特な文化が形成されていきましたこの時代をガリアとローマという意味でガロロマンと言うんですねではねガロロマン時代のアミアン一体どのような場所だったかというとはいこれサイゲンスすごいでしょこれ<笑>ね街の道路5番の目のようになっていて中心には公共広場であるフォルムそして円形闘技場までありますよローマ帝国文化がアミアンにも根付いていたということがわかりますよねただね現在アミアンの街歩いていても古代ローマ時代のもの何にもありませんよでもね地面掘ったらワンサが出てくるんですってこれらのね装飾部分典型的なローマ文化時代のものですけどもアミアンの地下から出てきていますそして公共施設の壁はね大理石が貼られていたんですってちなみにアミアンでは大理石は取れません大理石の流通路が確立していたっていうことなんですよねもちろん大理石は富の象徴となっていましたさあローマの宗教も入ってきますローマはね多神教でございますのでさまざまな神様が登場してきますその中でもね面白いのがこの人なんです豊穣の神様短いひげにねフードのついた腰までの短いマントを羽織っておりますガリア特有の服装なんですけども軽快に歩いてるでしょ今日ねこれ上半身
スポット取ることができるんですねそしてなんと中は断石になっているんですよ我々がね見るとわいせつな冗談にしか見えないんですけども当時は全くいやらしい意味合いはなくて非常に真面目な豊かさを司る神様だったそうですはい今度はねこの石碑ご覧くださいアミアンで見つかった最大の墓石で2世紀に作られたものですちなみに皆さん当時どのように埋葬していたかってご存知でしょうか土葬それとも火葬フランスではだいたい紀元前1世紀頃にローマ文化が入ってきますよねで徐々に土葬から火葬に変わっていったんですってですからお墓にはこのような石碑が建てられましたこの石碑見ると当時の人たちの服装を知ることができますよねまず真ん中の男性これおそらく埋葬された人物なんでしょうヒゲがない若い男性ですベルトに天秤をぶら下げているこれで商人とわかります右手には杯を持っている不審になる飲み物が入っているんでしょうねはい右にいるのは父親でしょうフードのついたチュニックは当時の旅人の服装パンとフルーツが入ったカゴを渡していますはいそして左母親でしょうね頭にスカーフをかけて肩のところで巻いている男性の左腕に腕を絡めていますよおそらく彼らの息子さん若くして亡くなってしまったんでしょうね息子のために両親が天国まで連れていくという場面なんでしょう子供を亡くす親の辛さこれはねいつの時代も同じですよはいということでねこの後フランスはフランク族っていうのが入ってきてメロビング王朝が確立します初代がクロビスという王様ですね彼はね奥さんの勧めもあってキリスト教に改宗するんですよそんなこともあってガロロマン文化の中に今度はキリスト教文化が入っていきますそしてフランスは中世という時代に入っていくんですねということで中世美術を上の階に見に行きましょうそれでは皆さん大庭では中世美術コレクションの中で最も古いものから紹介していきましょう9世紀に作られた象牙の浮き彫りですかつてはね写本の表紙を飾っておりましたこれはクロビスを洗礼したことで知られるランスの司教サンレミの伝説を3つの場面で表現したものですいわば3コマ漫画ですよねまず一番上サンレミは数々の奇跡を起こしたことで知られているんですけどもトゥールーゼ女性を復活させているんですね寝ている女性の手を取って起こそうとしているのがサンレミですではねその下え右端ご覧ください臨終間近の男性がベッドに横たわっております彼はね最後に洗礼を望んだんですよその時左上見てください天井からね神の手が現れて洗礼するための油がもたらされました指からの油が出て2つの小瓶にうまく油をね注いでおります何かのガソリンスタンドを思い起こすのは私だけでしょうかはい、そしてね一番下これが最も有名な奇跡なんですけど聖なる小瓶というエピソードですサンレミがフランク族の王クロビスを洗礼していますね洗礼のために井戸のような場所に入っているのがクロビスサンレミは彼の頭に手を置いていますはい左端ご覧ください回収のきっかけを作った信仰深い妻クロチルドが心配そうに見守っておりますそしてこれまたグッドタイミングなんですねちょうど洗礼している時に天から鳩が降りてきて聖なる油が入った小瓶を加えておりましたクロビスはこの聖なる油で洗礼されたんですねだから彼の権力は神に認められて彼自身神に通ずる力を手に入れたと言われるわけなんですそれでは次見ていきましょうこちらは12世紀に作られた中東です
中刀っていうのは柱の上の部分のことでさまざまな仕方で装飾されるんですねこの中刀は物語的中刀と申しまして柱の側面をね使って聖書のエピソードを4コマ漫画で表現したものですここからはアミアン大聖堂に関する展示が出てきます1850年代より大聖堂の修復が行われまして破損が激しいオリジナルはそのタイミングで美術館に移されましたこれは大聖堂の迷路の中心に置かれていた石のオリジナルですよこの石にね大聖堂の建築を始めた年その時の司教の名前担当した建築家の名前が刻まれていましただからこそ私たちはこのアミアン大聖堂がいつ誰によって建てられたかを知っているんですよアミアン大聖堂の最も古いアーカイブということなんですねはいこちらはね13世紀後半に作られた彫刻ですこれはかつてアミアン大聖堂の内部で祭壇部分と主神道部分を隔てていた仕切り壁ジュベを装飾していた彫刻の一部なんです女性はねマグダラのマリアです彼女は復活したイエスを庭で見つけましたそのねエピソードを表現しております庭で見つけたので木が表現されているわけですねさあ顔を見てください少しね感情読み取ることができると思いませんかね、まあ、彼女はイエス亡くなったと思ってるんですよしかしその亡くなったはずのイエスが目の前にいる嬉しいでも何でいるんだろうというねえ喜びと同時に驚きも隠せないというそんな感情を読み取ることができるんじゃないでしょうかさあこれが15世紀になるとさらに繊細な表現になっていきますよこちらは15世紀半ばに作られた木造のマリア像でございますはい顔に注目しましょうさらに写実的になってきましたよ頬の部分ほんのり赤くなってるでしょうさらに涙も流している気づかれましたこの表情からは悲しみを読み取ることができますよねこの後ねルネッサンス時代っていうものに入っていくんですけどもさらにディティールにこだわるようになっていきますよこちらがね、えー、ドイツで作られた16世紀初頭の彫刻でございます聖バルブという聖人ですね赤い頬とか服のディティールもすごいんですけども、はい、手のね甲を見てください血管まで書き込んでるここまでね表現はリアルになっていくんですよさあさらにね17世紀になるとニコラ・ブラセというねアミアンを代表する彫刻家が登場しますむち打ちされ嘲笑されているイエスですねイエスはユダヤの王を勝手に名乗っているという罪で拷問を受けました王ならばそれにふさわしい格好が必要だろうとねマントをつけられて足の葉っぱを王城に見立てて持たされておりますまあねこのように笑い者にされたということなんですよさあ表情見てくださいよ腫れ上がったまぶた半開きになった口どれもねイエスの受けた苦痛の表現となっておりますこちらの可愛い子供たちニコラ・ブラセの作品です左端ひざまずいている子供がいます彼のね右手を引いて天に誘うのは少年のイエスです左腕を抱えているのは同じく子供姿の洗礼者ヨハネ実はねこれ幼くして亡くなってしまったニコラ・ブラセの息子ジャン・バチストのための墓石なんですよジョン・バチストっていうのはね洗礼者ヨハネっていう意味ですお前と同じ聖人の方とイエス様が迎えに来てくれたよ天国でたくさん遊んでねと涙を流しながらね作った作品なんでしょうね
ちょっとねしんみりとしてしまいましたがさらにね上の階に登って今度は絵画作品見に行きましょうそれでは皆さん大庭階段の大広間にはシャバンヌによる巨大壁画が描かれております槍の練習をする若きピカルジ人たちがテーマになっているんですけどもはい中央を見てください若者たちが槍の練習をしていますよね槍のことをフランス語でピックと言いますでねここの地方名がピカルディでしょピックカルディですよ、うん、ピカルディっていうのは槍のピックから起点ではないかと19世紀には考えられておりましたそれでねこんな図像になっております絵画作品のね必見作品の一つがこちらでございます仰々しい額縁にはめられたねマリアの絵画ピュイダミアと言います14世紀以降ですねアミアにはピュイダミアノトダという新人会がありましたまあ、いわばね現在の文学サークルのようなものなんですけどもそこにはアミアの法律家だとか裕福な商人だとか聖職者だとかアミアンのね知識人が加入しておりました彼らは毎年異なるテーマに沿って聖母マリアに関するポエムを発表していたんですそのポエムを表現する絵画を大聖堂に奉納していたんですねそのいくつかがここに展示されております絵画の構成はねどれも似通っておりましてまずねその年の新人会の代表とその家族これねあの画面の前傾に描かれていますフィラクテーってんですけども文字が書かれたリボンを持ってるのが注文主である代表ですね画面中央にはマリア様が描かれてその周辺はねその年のポエムのテーマが表現されています例えばねこの作品大きな「シュロの木」が描かれているでしょう「シュロの木」っていうのは勝利の象徴なんですおそらくねポエムのテーマも「死に対する勝利」だとか「悪に対する勝利」っていったものがあのテーマになっていたんでしょう「シュロの木」は「殉教者のアトリビュート」でもあります木の周辺殉教で亡くなったね聖人たちが細かく描かれておりますさてこれ以外にね紹介したい絵画作品たくさんあるんですけどもねあのー、今回はねほんのごく一部紹介していこうと思いますじゃあねこれからいきますかスペイン黄金時代をね代表する画家ホセデ・リベーラによる絵画です司祭のような人が描かれていますよこの絵画が美術館に処方された時はグレゴリウス教皇によるミサというタイトルがついていましたそれから70年後違ったんですよ<笑>、うん、そしてねこの絵画の本当の主題が判明いたしました聖ドナの奇跡と言います異教徒によって割られてしまった聖杯が聖ドナの祈りによって元通りになったという奇跡を表現しているんです画面中央でね膝をついて祈ってるのが聖ドナですほらよく見ると割れた聖杯持ってんですよ左隅彼の弟子の一人なんでしょうね布を広げておりますおそらくね割れた破片が乗っているんでしょう彼のすぐ上この奇跡をよく見ておきなさいと言わんばかりにねこちらを向いた老人が描かれております光と影の強烈なコントラスト描かれた人物の写実性などにねカラバチョの影響を見ることができますさあ次行きましょうかこちらはルーベンスの同時代の画家17世紀にアントワープで活躍したコルネイユ・ドゥ・ボスの作品です鎧を着た人たちがテントの中で丸い太鼓を囲んでいます戦場にいる騎士なのかなと一見思うんですけどもよく見てください太鼓の上コインとかサイコロねえ戦いどころかギャンブルに夢中になってますよそれにねどこから来たのか
ね着飾った綺麗なお姉さんたちまで呼び寄せちゃって中央見てください官能的に絡み合ったて嫌らしいですね後ろの女性はねグラス掲げておりますこれかなりお酒入ってるんでしょうギャンブル色遊びお酒人生を狂わせるのはいつの時代も同じと言いたいのかもしれませんねさあこちらの一連の絵画ルイ15世の時代ベルサイユ宮殿内で親しい友人のみが入ることができたプライベートルームを飾っていたものですそれぞれのね絵画が当時最も評価されていた画家たちによって描かれていますよ例えばこちらワニ狩りフランスはブーシェですよそしてダチョウ狩りはシャルル・ファンローによるものルイ15世が好んだ「狩猟」がテーマになっておりましてさらに異国における珍しい動物の狩猟になっておりますではなぜこれらがアミアンにあるのかというとですね19世紀初とナポレオンとイングランドの間で講和条約が結ばれましたアミアンの視聴者で調印式が行われますのでアミアンの和平と言われていますさて調印式の際ですねアミアンの視聴者の内装がなんかしょぼいぞっていう話になったそうですこれどうにかならないのということで急遽ベルサイユからこれらのパネルが送られてきたんだそうですそれ以降ねずっとアミアン所蔵になっておりますそしてこんなのもあるんですよこれねメドゥーズ号のイカダルーブルにねオリジナルがありますよねこれはオリジナルと同じサイズのコピーでございますもともとこのジェリコの作品は完成直後からすでに悪化が始まっておりましたオリジナルもしかしたら失われてしまうかもしれないと言われていたんですねそこで当時最も腕の良かったコピー専門の画家に同じサイズのコピーを作らせたんです結局ねオリジナルもうまく修復されたのでオリジナルはルーブル美術館コピーはアミアン美術館に所蔵されることになりましたさあこちらの部屋アミアン近郊で活躍した画家たちの展示室になっておりますでねこんな可愛い子がいるんですよ19世紀アカデミー派を代表する画家の一人ジュール・ルフェーブルがね息子のモーリスを描いたものです腰をクイッと入れたポーズさすがね芸術家の息子って感じじゃないですかねえビロのヴィーナスも顔負けですよ彼もね、えー、大きくなったら父親と同じようにアーティストの道に進んで才能のある彫刻家になりましたサロンに入選してねこれからっていう時に病気にかかって休止してしまったんだそうです去年25歳でしたさあ最後にね1階にあるこの大サロンの作品を1点だけ紹介しましょう先ほどのモーリスを手掛けたジュール・ルフェーブルの代表作の一つ五大馬夫人でございますイングランドに伝わる11世紀の伝説が元になっておりますコベントリーというね町を統治していたレオフリック伯爵は町に重税をかけておりました住人たちはその重たい税金に苦しんでいた見かねた宝爵夫人の五大馬が減税を夫に訴えかけますただし夫はその訴えに耳を貸さないしかし夫人も諦めません何度も粘りますえー、うるさいよしだったら裸で馬に乗って町の隅から隅まで渡るのであればお前の要求を聞いてやろうその言葉二言はございませんねそして彼女は一心まとわぬ姿で馬に乗って町を渡ったんですね一方で住人たちは五代は夫人の裸を見てはいけない彼女を恥ずかしめてはいけないということで家にこもってね戸も窓も完全に閉め切っていたという伝説なんです薄暗くねゴーストカウント化した街並みに馬と五代は夫人の白さが際立った幻想的な絵画になっております
ちなみにね「ゴダイバ」をフランス語読みすると「ゴジバ」になりますあのほら「ゴジバチョコレート」あの有名なチョコレートはこの伝説の名前から取られたんだそうですはいいかがだったでしょうか戦史時代から19世紀まで美術作品をたどりながら人類の歴史を外観することができましたね今回紹介できたのはピカルディ美術館の所蔵作品ごくごく一部でございます今回ご紹介できなかったコレクションもとても充実しておりますのでぜひゆっくりとね時間をかけてピカルディ美術館見学してくださいませ私たちオリバは毎月フランス旅行を合言葉に毎月違うテーマでオンラインツアーをしておりますぜひオンラインツアーのご参加もご検討くださいませ詳細はね概要欄のリンクをクリックしてくださいねということで今回はこの辺にしておきましょうこの動画面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました